Katika video hii nitakuonyesha ni jinsi gani tunaweza tukafanya animation ya maneno yenye mfumo wa script. Kwa wale ambao hawajui maneno ya script ya poje ni kwamba katika fonti au miandiko mingi hapa duniani ipo miandiko ya aina tatu. Moja wapo ni mifumo inaitwa script ambao miandiko yake inakuwa kama ni mcharazo au ni mkorogo ambao unakuwa ni style fulani hivi kama yani kama mtu ame sketch kwa kutumia uh, mkono kama hivyo unavyoweza kuona kwa hiyo ni tutuli ambayo ni fupi lakini nadhani utatumia sikuzi hizi kutengeneza kitu chochote ambacho wewe unazikipenda inaweza kawa kama ka logo kako kanafungua au inaweza kawa kama ka intro ka kitu chako chochote kwa hiyo kitu cha kwanza kabisa nitakachokifanya nitaenda kwenye new composition au kama after effects yako haiji hivi basi tutaenda kwenye composition tutasema new composition ukishaenda utachagua HDTV ya uh, uh, 24 frame per second na kwenye sekunde uh, tutaweka maximum uh, sekunde 5 uh, kwa sababu tu ni tutorial baada hapo uh, nitaepa jina uh, yangu ambao nitaepa jina labda text. Unaona. Okay, kaenda hapo nitaenda sasa kwenye font yangu nitachagua font ambayo naona ni nzuri kwa mfano kuna font hii inaitwa eh, photographer signature kwa nita click hapa nitaandika neno eh, rich style Uh, kama hivyo kwa hakikisha font ulochagua ni sahihi kwa sababu tukio ambalo tunaenda kulifanya hapa uh, ni tukio ambalo uh, uwezi kuf, kufanya mabadiliko tena inakuwa ni changamoto kwa sababu ukifanya mabadiliko itabidi rudi tena nyuma uanze tena kufanya tracking kwa nitaenda kwenye size nitaongeza kidogo kama hivi tichague font itaenda kwenye align kama sehemu ya align huioni utaenda kwenye view Uh, utenda kwenye window afuta kikisha align iko na tick. Kwa hiyo nitaenda kwenye align maana yake nita align center kama hivi. Baada ya ku align center unatakiwa kukifanya sasa uh, ni kuanza ku track kuchora neno moja moja ili uweze kufanya animation. Kwa hiyo ninachokifanya mimi uh, nitachukua pen tool yangu kwanza nitatanua hivi neno hilo ni kubwa. Nitachukua pen tool nikishachukua pen tool nitahakikisha kwenye stroke ipo labda mbili hivi kwanza iwe ndogo alafu kwenye fill nitaweka x maana yake staki iwe na fill umeona kwao nitaanza kuchora sasa na pen tool yangu kama hivi umeona kama hivi so lazima iwe perfect umeona unaweza kadonoa donoa tu kama hivi baada hapo utaepa jina labda ili utaandika R1 ili baadaye sikupe shida utaenda tena na pencil uh, utaanza ku sketch tena kama hivi kama hivyo kwa huyu utampa jina the name utampa jina ara tu hakikisha kila kitu unakipa majina kwa sababu usipopa majina baadaye itakupa shida kwa nitaenda kwenye c uh, nitaanza Kwa hiyo hapa hatua inayofuata sasa uh, utahesabu hizi option uh, layer zetu zipo ngapi? Kwa ni 1 2 3 4 5 6. Kwa unachotaka kufanya ni ku duplicate hii layer ya chini ya jina mara 6. Kwa hiyo tutasanya 1 2 3 4 
tano sita baada hapo utachukua utaweka kila juu ya jina huyu ya herufi ya olea utaweka juu yake hivi kwa hiyo mfano huyu mwanzake huyu utakuja huyu utamwekea hivi huyu utamweka hapa utamweka hapa na utamweka hapa baada ya hapo utaklik hapa ili uanze kufanya trackmate kwa utaanza na huyu utasema trackmate wa juu yake utaenda huyu uh, alfameti na huyu naye utaenda alfameti na huyu alfameti alfameti na huyu alfameti kwa utapata kitu kama hicho huyu utaficha kwa hivi jina letu litakuwa shape yetu itakuwa inaonekana kama hivi. Sasa hili kazi yetu istupe shida kwenye kwanza kufanya animation utachagua herufi zote zenye majina na ni layer zote ambazo zimeandikwa lichi star. Utaziselect alafu utabonyeza hapa toggle switch utatia hivi maana yake utakuwa mfanyaji umezificha. Kwa hiyo utaziselect zote hizi afu tenda kwenye 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 stroke hapo utaongeza. Kwa unapoongeza be careful kama hivi unaweza ukaona. Yeah. Kitu kama hivyo kwa unaweza ukaona sasa tumeshatengeneza jina letu tena lakini sasa hivi ni shape ambazo tunaweza tukaanimate. Tunaanimate vipi? Ukiselect hivi utaenda add, ukishaenda add utasema add trim path, ukienda kwenye trim path utaselect alafu utasema kwenye end maana yake unaweza ukaanimate kama hivi unaweza ukaona. Kwa unachotakiwa kufanya ni kwenda kwenye kwenye zero eh, frame utaweka eh, keyframe kwenye zero alafu tena mpaka kwenye sekunde labda Uh, let's say tuseme mpaka kwenye sekunde ya kwanza alafu uta, uh, utasogeza mbele kama hivi. Kwa hiyo animation yetu itakuwa inaenda hivi. Umeona? Kwa hiyo utaenda uh, utabonyeza au uh, utalight click utasema easy easy. Baada hapo sasa utaangalia jinsi inavyoonekana kama hivyo ada unaweza ukaenda kwenye kwenye graph ukacheza nazo kama hivi ya hapo iko poa kwa hiyo tunabii tu set ya animation eh, kwenye nani zote sasa nitasogeza mbele kidogo iwe kidogo kaa kaa kwa sababu hataki iende. Yeah, kama hivyo. Sasa bitu set animation kwenye eh, layer zetu zote. Sasa badala ya kwenda kufanya, tunaweza tukabonyeza hivi tukasema copy, alafu tukaziselect hizi zote. Hakikisha upo kwenye frame ya mwanzo kabisa ya, ya zero kabisa. Tutarudi nyuma kama hivi. Tutaziselect zote hizi alafu tutasema edit paste. Umeona? Kisha paste unaweza kuona ni machine yetu sasa inaenda kama hivi. Sasa unachotakiwa kukifanya hapa ni kuanza ku offset. Kwa mfano sasa mimi nitasema wakati huyu anaanza ameanza huyu akifika let's say maeneo ya pale maeneo ya hapa inabidi huyu ndo aanze kutokea kama hivi umeona kwa ni kucheza tu na hesabu baada hapo akienda mbele hapa atakuwa amemaliza kwa anachotakiwa kufuata ni i kwa inabidi afuate i kama hivi baada hapo itabidi afuate c h s ambapo yeye unaweza kukadiria mpaka kufika hapa akigusa pale huyo naye CH Hai ni huyu. Hai sasa akifika hapa. Ndo CH ne aanze kutokea. Kwa labda hapa hivi. Ya, yeah, kama hivyo. Baada hapo utakuja kwenye tal kwenye tal sasa nako utakadiria ladha kisha maliza tu h 
na kisha maliza pale S S ikimaliza pale pop inabidi sasa utal ndo anze baada hapo utakuja kwenye hii dash ndo itakuwa ya mwisho kumalizia labda hapo hiyo kwa animation yetu kiplay inakuwa inaonekana hivi so kuna kitu kimoja hapa nimeki notice wakati S anamaliza hapa huyu tal ambaye nadhani ni huyu ndo anabidi asoge aanze kuja ya kama hapo hivi kwa wakati huyu anafika hapa So, kitu kingine ambacho unaweza kukifanya hapo ni kuziselect hizi zote. Ku right click kusema pre-compose, umeona? Right click utasema eh, pre-compose, ukisha pre-compose utaipa jina labda eh, rich star kama hivyo, take okay. Baada kuweka okay sasa Uh, utan hide kwanza zile ya kota select huyu na huyu uh, na huyu utasema scale mtaka keyframe kama hivyo utaenda mpaka kwenye sekunde ya tano utaanza ku scale na kama hivyo lakini kab, kabla kus, kabla ku scale hii picha yetu tabii tubadilishe aka point kwa tutaibadilisha aka point tutaiweka center hapa hapo hivyo kwa sasa hapa tuki scale tunakuwa tupo sahihi ya kama hivyo hapo kwa tazi select uta right click utasema key frame assistance is easy na wewe naye take it unaweza kaacha tu hiyo hapo afu yeah kama hivyo unaweza kuona so uh, unachoweza kufanya utabonyeza tena sehemu yetu ya kuficha zile ambazo zisiki baada hapo kuna watu wengi sana wanakuwa nalalamika bro mbona video zetu za after effects zimekuwa na zinakuwa na maimbi mengi sana ni kawaida sana kwa sababu after effects natengeneza video ambazo zina quality kubwa sana kwa hiyo lazima zitoke zikiwa na maimbi nyingi kwa kama utaki kutumia na yakuwa na maimbi nyingi lazima utumie adobe media encoder kwa hiyo kufanya hivyo unafanyaje unaenda kwenye pre compose unaenda kwenye composition baada hapo unaenda tu add to media encoder ukisha bonyeza hapo kama umeinstall Adobe Media Encoder basi Adobe Media Encoder itafanya rendering video yako ikiwa na MB chache. Kwa hiyo asante sana kwa kuangalia tutorial yetu ya leo na tukutane tena wakati mwingine.